，大家先休息一下。你去看一下。你不能这样大吼大叫的！我还就喊了，你快出来！我告诉你，里面。住进去，住进去，进去，进去，进去！你还有谁？周小姐，董事长在里面等你。一大清早就在外面大喊大叫的，什么事儿啊？糊涂，去我家要债的人是你安排的吧？是啊，我早就跟你说过，你找我可以，不要去骚扰我的家人。你为什么要这样做？人，是我找的，可是钱是你爸借的。我已经替你爸还了钱，找个人过去吓唬吓唬他，让他不要再犯，不算过分吧？你吓唬他我不管，可是你已经伤害到我妈了。他这些天一直担心受怕，你知不知道？这件事是我不对，我立刻亲自登门道歉。薇安，准备车。你少来这套！卫青，我到底哪里得罪你了？你要这样对我？你要是早答应做我的女朋友，不就没有这些事情了吗？我实在是没办法，我真的是太喜欢你了。你别过来！我告诉你，我不会再相信你了。从之前的古董，到现在的要债。还有你毁掉我所有的工作，这所有的一切都是你设计的，不对。从我拿到云马奖学金的那一刻起，我就掉进了你的陷阱。你太可怕了！你设计这么多，你到底是为了什么呀？得到你，我最后一次警告你，你不要再骚扰我，更不要骚扰我的家人。钱我会每个月打给你，我不想再见到你。周氏，我是不会放弃的。做我女朋友吧，对你对我都好，好好考虑一下吧。周小姐，原来你也会害怕，害怕就离我远点儿，要不然我可不保证我不会打下去。这一学年的学费是不是还没交啊？嗯，财务部那边已经下通知了，让没有交学费的同学赶紧交上去。我们班有好几个呢，到最后不给学分不就麻烦了吗？那，别再拖了啊！好的，主任，不好意思给您添麻烦了，等钱到了我立刻交。交啥呀？交，等钱到，都等到何年何月了？最近运气也太差了，怎么倒霉的事一件接一件呀？苍天呀，就不能给条活路吗？喂，盛总，你要给我介绍兼职？没事没事，再苦都可以。好的，马上到。你就是西西。嗯。<笑>心想不错啊。你的事儿我也听说了一些，放心，别人怕的卫青，我可不怕他。而且，我们这儿的时薪是同行里最高的。你来我们这儿打工啊，算是找对地方了。那太好了，那我什么时候可以上班？啊，不急，我先找人给你换一身好看点的衣服。这么好的条件，可别浪费了。不用不用，我就穿实习生的衣服就行，反正我也就在外面端端酒水
，端酒水男友去包间小费高。来我们这儿的客户，出手都是很阔绰的，一趟下来这小费加酒水提成可比你在外面站一个月都多。你不是缺钱吗？这机会不多，你可要好好把握住，考虑一下，别跟钱过不去。给一百，喝不喝？可是我真不会喝酒。喝完这些全是你的。哎，这些钱你们先不要拿。快，小弟，要不你们好好喝。喝了吧，喝了这些全是你的。真的都是你的啊！喝呀，喝呀。你们在哪儿？哎，你怎么在这里啊？密码用完了。等周世杰。你周世杰找到新天职了，估计得很晚回来，所以先进屋吧。没事儿啊，你给我好好躺着，不然我给你周世杰打电话啊。真是一物降一物。你给我好好躺着，我现在就给你周世杰打电话。这周是干嘛去了、啊？那你去哪儿啊？周世杰。不是你给我回来你！你这他是没有一个让人省心的。好啊，好，好酒店啊！开心就好。<笑>就冲你这服务态度啊！今夜啊，我开一个全场最贵的酒，好不好？好。好好嗯、稍等，我去开酒。哎。哎别走啊！不如你们玩点刺激的。来，会玩。来，这一杯三百，跟不跟？五百。好，好，五百就一百，就一你。哈哈。你这点钱够吗？只要你敞开了喝啊，这钱跟酒啊。今夜管够。你放开我！你别拿我赚钱！放开！不是，魏总，这这你你你怎么来了？你放开我！你别拿我赚钱！你要喝酒，赔我。你放开我！钱，我给。我真是搞不懂你，白白给你的支票不要
为了几百块钱陪人喝成这样，吐成这样，这就是你要的尊严吗？对啊，想笑你就笑吧，反正你也是来看我笑话的。我是来帮你的。谢谢你啊，你不害我就烧高香了。对了，我那些钱还没拿，都是因为你害得我白喝了。哎、啊，钱我给你。我不要你的钱，算我倒霉。你还有事儿没有？没事，我走了。喂。嗯这话该我问你啊！可这不是女更衣室吗？女更衣室？不好意思，是我搞错了，我这就走。那个陈总，您能不能先出去一下，让我把衣服换完再进来？穿什么穿？这样不挺方便吗？别过来！别过来！哎呀，怎么喝了那么多酒啊？瞧你这小脸！你别过来！你给我滚开！脏了我一副手套！我不要！你想被他看个够吗？放开我！闹够了吗？我闹！你差点被人非礼了，知道吗？要不是因为我的话，要不是因为你，我现在还在盛总酒吧打工；要不是因为你，我不会莫名其妙背负了几十万的债务；要不是因为你，我也不会在学校被人指指点点，到现在还被别人以为是被你耍了的可怜虫。过去的事情是我不对，我道歉。又是道歉，这已经是你的新招数了。那我是不是应该原谅你，然后继续钻进你的圈套？我这次是真心的。你以为我还会再相信你，还会敢相信你吗？等等，你怎么知道我在这儿？今天是我第一次来打工，这是不是又是你另外一个局？英雄救美是吗？你想多了，是我想的太少，就是因为我把你想的太简单，我才会一次次的相信你，就是因为我想的太少，我才把你当朋友。我是真。
，感觉怎么样？撑得住吗？我帮你叫车去医院吧。我不去，求求你别赶我走。我保证我再也不会给你添麻烦了。我不跟你抢了，我再也不抢了。求求你别赶我走。放心吧，没有人赶你走，这里就是你的家。我哪儿都不去，我会一直陪着你的。你现在先乖乖睡觉，等睡醒了，病就好了啊。乖。他明明不擅长这些事，却又刻意的把全部的东西都清理掉，生怕别人发现他存在过的一点痕迹，就怕给别人带来一点麻烦。你不觉得他活得太小心翼翼了？那你说他是不希望和别人住在一起，所以才这么小心翼翼的吗？不，我觉得恰恰相反。寄人篱下的生活，说不定就是他的常态。这孩子到底经历了什么呀？什么诡计？你的套路太深，我玩不起。我求求你放过我，放过我吧！你来了，怎么他又睡了？不想回去，回去了也是一个人。回去了也睡不着，还老做噩梦。公司下午的股东会是几点来着？下午两点，何总已经回国了，他下午也会来参加股东大会。昨天晚上我把公司的月季度报表看过了，果然不出我所料，亏损的一塌糊涂。我妈在拖累公司业绩方面还真是个人才。公司的年报还没有出，应该还有其他的办法补救。希望如此吧。哦，对了，等会儿你去帮我把公司的月度报表拿过来，我要去年一整年的。要不要找公司的会计一起？不用，我只相信你一个人。好，薇安，我是不是一个特别自私的人啊？不说话就是默认了。你只是不善交际，不善交际，你还真是会给我找借口呢。看来我真是被你们惯坏了。是不是因为周小姐的事儿？除了她，还有谁可以让我这么丑啊？看来我这次真的做错了。或许她真的不会原谅我了。我觉得她不是这么小气的人。如果您真心道歉的话，她还是会原谅你的。可我现在。不管说什么，他都觉得我是在骗他。就算我把真心给他，他也会当成驴肝肺的。你真的拿出真心了吗？嗯，真的。那就好。他是一个很单纯的人，我们之前太急于求成了，所以失去了他对我们的信任。你必须主动跟他道歉，不管他接不接受，至少要表达出您的诚意。然后我们再想其他的办法补救。我们要站在他的角度，替他解决真正的困难。他的困难就是缺钱，可他不要我的钱。钱能解决的问题，那就不是问题了。如果您真的想获得他的信任的话，那就必须解决他花钱也解决不了的问题。那是什么问题呢？这个。我暂时还不知道，那你说什么呀？哇，你俩真是属猫的呀，恢复能力这么惊人。那是，我们喵星人是打不倒的。
行了，别卖萌了，赶紧吃吧。就是，嗯，那你下一步想要怎么办了吗？继续找打工的呗，反正酒吧我是不想去了。就找个什么便利店、快餐店的，也就是钱少了点儿。哎，你干什么？这是什么呀？工作。何韵，何女士，她不是出国了吗？回来了。你个臭小子，有工作不早给你周世杰？忘了。谢谢你，小贝。公司的业绩亏损明明这么严重，从报表上竟然找不到一丝纰漏。你怀疑账目有问题？我妈那个人你是知道的，艺术家心性，商业头脑几乎为零。凭他一个人想做出这么一丝纰漏都没有的报表是不可能的。我怀疑他背后有人指使。总公司每年拨那么大一笔款给他，他到底都花到哪儿去了呢？他这次在美国都去了哪些地方？除了去波士顿和纽约参加一些画展，和当地的艺术家见面之外，其他的时间都待在费城的老宅。费城的老宅。我记得那里的别墅已经荒废了很久了呀，我现在都想不起来那时候的记忆了。没事吧？没事。公司的上半年都亏损成什么样了？他还有心情给我开新的画廊？他的脑子里到底在想些什么？